students i am your maths teacher today we are going to learn samachir kalvi class 9 unit 1 set language set language la enna nu pathina properties of set operation idla already commutative property and associative property nama paathutom okayla ipo distributive property okay பார்த்திங்கன்னா பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி டூவில் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் ஓகேங்களா நமக்கு நார்மலாக டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா நம்ம இந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ரைட் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இந்த சம் த வே ஆஃப் டிஃபைன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ நம்ம வந்து என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா செட் லாங்குவேஜ் பார்க்குறோம் அதாவது யூனியன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்ஷன் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி பார்க்குறோம் அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபார்முலா சேஞ்ச் ஆகும் ஓகேங்களா பாருங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அந்த பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்கல்ல இது ரெண்டும் தான் நமக்கு ஃபார்முலா ஓகேவா பாருங்கள் ஏ இன்ட்ரஸ்ட்ரக்ஷன் பி யூனியன் சி இது வந்து இன்ட்ரஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபார்முலா இன்ட்ரஸ்ட்ரக்ஷன் ஓவர் யூனியன் அதாவது இன்ட்ரஸ்ட்ரக்ஷன் ஓவர் யூனியன் ப்ராக்கெட்டில் யூனியன் வருது ஓகேவா அப்போ ஏ இன்ட்ரஸ்ட்ரக்ஷன் பி யூனியன் ஏ இன்ட்ரஸ்ட்ரக்ஷன் சி ஓகேவா நமக்கு எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா எப்படியும் மல்டிப்ளிகேஷன் ஓவர் அடிஷன் அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டினா இப்போ இது செட் லாங்குவேஜுங்கிறதுனால இன்ட்ரஸ்ட்ரக்ஷன் ஓவர் யூனியன் யூனியன் ஓவர் இன்ட்ரஸ்ட்ரக்ஷன் அதுக்கு இந்த ஃபார்முலா அண்டர்ஸ்டாண்ட் இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவோட சம்ஸை பார்க்கலாம் ஓகேங்களா பாருங்கள் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் இதில் பாருங்கள் இஃப் ஏ அப்படிங்கிறது ஒரு செட் கொடுத்துட்டாங்க பி செட்டுக்கு பதிலாக கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க சியும் கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு அந்த கண்டிஷன் என்னவோ அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் பி இஸ் எக்ஸ் இஸ் த ப்ரைம் நம்பர் எக்ஸ் லெஸ் தென் லெவன் ஓகேவா லெவனுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இருக்கிற ப்ரைம் நம்பர்ஸை கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா பாருங்கள் இவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இங்கே டூ இஸ் அ ப்ரைம் நம்பர் ப்ரைம் நம்பர்னா என்னென்னு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஸோ த்ரீ இஸ் த ப்ரைம் நம்பர் ஃபைவ் செவன் அடுத்தது என்ன வரும்னா லெவன் வரும் ஆனால் லெவன் அவங்க சொல்லலை லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டூன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம லெவன் நோட் பண்ணுவோம் ஓகேவா அதனால் லெவன் இல்லை அண்டர்ஸ்டாண்ட் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சி எக்ஸ் இஸ் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் எதுலேருந்து எது வரைக்கும் இருக்கிற நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ்லேருந்து ஏன்னா லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டூன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபைவ் ஃபைவ்லேருந்து நைனுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இங்கே ஈக்குவல் டு கொடுக்கல நைனுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஃபைவ்க்கு அப்புறம் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் எழுதிருக்காங்களா சியோட வேல்யூ இப்போது டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியில் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வெரிஃபை பண்ண சொல்லி அவங்களே கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லை பாருங்கள் ஏ யூனியன் பி இன்ட்ரஸ்ட்ரக்ஷன் சி அண்ட் தென் ஈக்குவல் டு ஏ யூனியன் பி இன்ட்ரஸ்ட்ரக்ஷன் ஏ யூனியன் சி இப்போ நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துகிட்டு ரைட் ஹேண்ட் சைடையும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சி ரைட் ஹேண்ட் சைடையும் கண்டுபிடிச்சி ரெண்டும் ஈக்குவலான் ப்ரூவ் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போது ஃபஸ்ட் ரைட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பிராக்கெட்டில் இருக்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு க்ளோஸ் பண்ணணும் பிராக்கெட்டை தான் க்ளோஸ் பண்ணணும் பிராக்கெட்டில் ஏ இன்ட்ரஸ்ட்ரக்ஷன் பி இருக்குது அப்படின்னா ஏக்கும் பிக்கும் காமனாக இருக்கிறத எடுத்து எழுதணும் ஏ இன்ட்ரஸ்ட்ரக்ஷன் பி சரி பி இன்ட்ரஸ்ட்ரக்ஷன் சி பிக்கும் சிக்கும் காமனாக இருக்கிறது பிக்கும் சிக்கும் காமனாக எந்தது இருக்குது கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம் ஃபைவ் இருக்குது அண்ட் செவன் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இங்கேயும் ஃபைவ் இருக்குது இங்கேயும் ஃபைவ் இங்கேயும் செவன் இருக்குது இங்கேயும் செவன் ஸோ ஃபைவுக்கும் செவனுக்கும் செவனும் காமனாக இருக்குது அதை எடுத்து எழுதியாச்சு இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஏ யூனியன் பி இன்ட்ரஸ்ட்ரக்ஷன் சி பி இன்ட்ரஸ்ட்ரக்ஷன் சி இங்கே இருக்குது ஏ இங்கே இருக்குது இது ரெண்டையும் யூனியன் பண்ணணும் அதாவது சேர்த்து எழுதணும் அப்போது இது ரெண்டையும் சேர்த்து எழுதணும் ஜீரோ டூ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் அரேஞ்ச் பண்ணி எழுதியிருக்காங்க இது ஃபஸ்ட்டு அதாவது ஈக்குவேஷன் ஒன் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அதாவது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடை நம்ம எடுக்கணும் ஏ யூனியன் பி அதை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் ஏ யூனியன் சி இந்த பிராக்கெட்டை ஃபஸ்ட்டு கண்டு அடுத்தது கண்டுபிடிக்கணும் இது ரெண்டையும் இன்ட்ரஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணணும் ஓகேவா ஏ யூனியன் பி அப்படின்னா ஏவையும் பியையும் சேர்த்து எழுதணும் ஆமாவா ஏவையும் பியையும் சேர்த்து எழுதுனா ஜீரோ டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஓகேவா டூ டபுள் டைம் இருக்கிறதுனால ஒரு டைம் எழுதுனா கூட போதும் ஓகேவா எழுதியாட்டாங்களா இங்கே அடுத்தது ஏ யூனியன் சி ஏ யூனியன் சினா ஏவையும் சியையும் சேர்த்து எழுதணும் ஏ இங்கே இருக்கு சி இங்கே இருக்கிற நீ சேர்த்து எழுது ஜீரோ டூ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் எயிட் வரைக்கும் தான் ஓகேவா எயிட் டபுள் டைம்
த்ரீ மட்டும்தான் காமனாக இல்லை மற்றது எல்லாமே காமனாக தான் இருக்குது ஸோ எடுத்து எழுதியாச்சு இப்போது இது ஈக்வேஷன் டூ அதாவது ரைட் ஹேண்ட் சைடு இப்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடையும் ரைட் ஹேண்ட் சைடையும் கம்பேர் பண்ணி பாரு ரெண்டும் ஈக்குவல் தானே அப்போ இது ரெண்டும் ஈக்குவல் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் வெரிஃபை என்ன வெரிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி யூனியன் சி ஈக்குவல் டு ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி யூனியன் ஏ இன்டர்செக்ஷன் சி ஏ வென் டயக்ராமில் ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இங்கே வென் டயக்ராம் அவங்க போட்டிருக்காங்க இல்லையா இதில் எப்படி இதை ஷேட் பண்ணியிருக்காங்க அப் இங்கே பாருங்கள் ஏ யூனியன் பிக்கு ஷேட் பண்ணியிருக்காங்க இது தனியாக ஷேட் பண்ணியிருக்காங்க இது ஏன் எதுக்கு இப்படி ஷேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இது ரெண்டும் எப்படி ஈக்குவல் அப்படிங்கிறதையும் இப்போ பார்க்கலாம் ஓகேவா கண்ணு உங்களுக்கு பாருங்கள் உங்களுக்கு டிஸ்பிளேயில் ஒரு வென் டைக்ராம் கொடுத்துருக்கேன் இது பக்கத்தில் இந்த சென்டரில் பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய ஃபார்முலா டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஃபார்முலா எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி யூனியன் சி ஈக்குவல் டு ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி யூனியன் ஏ இன்டர்செக்ஷன் சி ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை ரெண்டையும் மேலே இருக்கிற இந்த ரெண்டு டைக்ராம்லேயும் ட்ராப் ஷேட் பண்ண போகிறோம் கீழே இருக்கிறத கீழே இருக்கிற இந்த த்ரீ டைக்ராம்லேயும் ஷேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ ரெண்டு ஆன்சரையும் கம்பேர் பண்ணி ஈக்குவலான் ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா பண்ணலாமா ஃபஸ்ட்டு மே இந்த இந்த மே ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரைட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்குது இல்லையா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற ப்ராக்கெட்டை தான் ஃபஸ்ட்டு க்ளோஸ் பண்ணணும் ப்ராக்கெட்டில் பார்த்திங்கன்னா பி யூனியன் சி ஆமாவா பி யூனியன் சி இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது ஏ அதே மாதிரி இது பி இது சி இப்போ சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் இது எல்லாத்துலேயுமே ஏ இது பி இங்கே கீழே இருக்கிறது சி எல்லாத்துலேயுமே அதே மாதிரி தான் ஏ பி சி ஓகேவா A, B, C. A, B, இது வந்து C. ஓகேவா இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஷேட் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் ப்ராக்கெட்டை ஷேட் பண்ண போகிறோம் பி யூனியன் சி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் பிஏயும் சிஏயும் சேர்த்து ஷேட் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ பார்த்திங்கன்னா பி எது இந்த இது வந்து பி அதே மாதிரி இது எனது சி இதை ரெண்டையும் சேர்த்து என்ன பண்ணணும் நான் ஷேட் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து இப்படி ஷேட் இப்படி வந்து லைன் போட்டுடுறேன் ஷேட் பண்ண மாதிரி ஓகேவா நான் ஃபுல்லாக ஷேட் பண்ணிட்டு உட்காந்துருதுன்னா டைம் ஆகிடும் அதுவும் இல்லாமல் இது வந்துட்டு கரெக்டாக வராது ஓகேவா இப்போ நான் ரெண்டையும் ஷேட் பண்ணிட்டேன்னா ஓகே இப்போது எதை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோன்னா பி யூனியன் சியை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இப்போது இந்த பக்கம் இருக்கிற இந்த டயக்ராமில் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி யூனியன் சியை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதாவது ஏவுக்கும் பி யூனியன் சிக்கும் காமனாக இருக்கிறது ஓகேவா இப்போது ஏ வந்து இந்த டயக்ராம் தான் இந்த சர்க்கிள் தான் ஏவா இது ரெண்டுமே பி யூனியன் சியா இது ரெண்டுக்குமே ஏவுக்கும் பி யூனியன் சிக்கும் காமனாக எது இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அதை இதுதான் காமனாக இருக்குது கரெக்டாக இது தானே காமனாக இருக்குது ஸோ அதாவது இது தான் காமனாக இருக்குது இது ரெண்டையும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஷேட் பண்ண போகிறோம் பண்ணலாமா பண்ணியாச்சு அவங்க வந்து இப்படி பண்ணியிருப்பாங்கம்மா நான் வந்து உங்களுக்கு இப்படி பண்ணி காமிக்கிறேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகே இப்போது இது வந்து ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எது இந்த டயக்ராம் வந்து ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அதாவது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்க போகிறோம் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இது ஒரு பிராக்கெட் இது ஒரு பிராக்கெட் இந்த ரெண்டு பிராக்கெட்டையும் யூனியன் பண்ணணும் கடைசியாக ஓகேவா புரியுதா ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஏ யூனியன் பி ஏ யூனியன் சாரி ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி அதாவது ஏவுக்கும் பிக்கும் காமனாக இருக்கிறது ஏ வந்து இந்த சர்க்கிள் பி வந்து இந்த சர்க்கிள் இந்த ரெண்டுக்கும் காமனாக பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இருக்கும் ஆமாவா இது தானே காமனாக இருக்கும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அதை மட்டும் என்ன பண்ணணும் ஷேட் பண்ணணும் பண்ணிக்கலாமா ஏவுக்கும் பிக்கும் காமனாக இருக்கிறத இப்போ நான் ஷேட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் ஓகேவா அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அடுத்த ப்ராக்கெட்டில் ஏ இன்டர்செக்ஷன் சி அதாவது ஏக்கும் சிக்கும் காமனாக இருக்கிறது ஏ இங்கே இருக்குது சி இங்கே இருக்குது இது ரெண்டுக்கும் காமனாக இது தானே இருக்குது ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் இப்போது ஷேட் பண்ணணும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஷேட் பண்ணியாச்சு புரியுதா புரியுதா இல்லையா இப்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இது வந்து ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இது ஏ இன்டர்செக்ஷன் சி இது ரெண்டும் என்ன பண்ணணும் யூனியன் பண்ணணும் அதாவது இதையும் இங்கே ஷேட் பண்ணியிருக்கிறதையும் இங்கே ஷேட் பண்ணியிருக்கிறதையும் சேர்த்து இந்த தேர்டு டயக்ராமில் நம்ம என்ன பண்ணணும் சேர்த்து ட்ரா பண்ணணும் பண்ணலாமா ஓகே பாருங்கள் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இங்கே இருக்குது சரியா ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதை ட்ரா பண்ணிக்குவோம் A இன்டர்செக்ஷன் B பண்ணியாச்சு அடுத்தது எதை சேர்த்திக்கணும் A இன்டர்செக்ஷன் C யை ச
காமனாக ஷேட் பண்ணியாச்சா இது என்ன ஈக்வேஷன் ஈக்வேஷன் நம்பர் டூ இப்போது கம்பேர் த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்வேஷன் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்வேஷன் இது ரெண்டும் எப்படி இருக்குது சேமாக இருக்குது தானம்மா அப்போது இந்த இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகுதா வென் டைக்ராமில் இப்போ நம்ம வெரிஃபை பண்ணியாச்சு ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஓகேம்மா கண்ணி இங்கே பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு ட்ரா பண்ணி காமிச்சது தான் அவங்க இங்கே போட்டிருக்காங்க புரியுதா ஏ புரியுதா இல்லையாடா நான் நாங்கள் உங்களுக்கு ட்ரா பண்ணி காமிச்சோம்ல அதுதான் வந்து எதில் இருக்குது இந்த இந்த எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் டூ டூவில் இருக்குது புரியுதா கண்ணி இங்கே பாருங்கள் இதில் வந்து இந்த ஃபோர்த்து சம் இருக்குது இல்லையா அது டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியில் ஒரு அதாவது இன்ட்ரசக்ஷன் அதனுடைய வென் டைக்ராம் இப்போ தான் நான் போட்டு காமிச்சேன் இது யூனியன் ஓவர் இன்ட்ரசக்ஷனோட வென் டைக்ராம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதை பார்த்துருவோம் ஏன்னா அதை பார்த்த உடனே இதையும் பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் அதனால் இதை பார்த்துருவோம் தென் மேலே இருக்கிற சம்ஸ் எல்லாம் அதாவது செகண்ட் சம் தேர்ட் சம்லாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா ஓகேம்மா இங்கே பாருங்கள் இப்போ இது என்ன ப்ராப்பர்ட்டினா யூனியன் ஓவர் இன்ட்ரசக்ஷன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஃபோர்த் கொஷின் பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் இருக்குது இந்த சம் எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் நம்ம முன்னே பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் ஆனால் சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் இருக்குது அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பிராக்கெட்டை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற இது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடையும் எடுத்து ஈக்குவேஷன் ஒன்றனும் லெஃப்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடை கண்டுபிடிச்சி ஈக்குவேஷன் டூன்னு வச்சு ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் ஓகேவா இப்போ பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு பிராக்கெட்டை ஃபஸ்ட்டு க்ளோஸ் பண்ணணும் பிராக்கெட்டில் பார்த்திங்கன்னா பி இன்ட்ரஸ்ட்ரக்ஷன் சி இருக்குது ஆக்சுவல் முன்னே போட்ட மாதிரியே தான் இது ஏ இது பி அண்ட் இது சி இதுலேயும் ஏ பி சி நெக்ஸ்ட் ஏ பி சி ஏ பி சி ஏ பி இது சி அண்டர்ஸ்டாண்ட் இப்போ நம்ம ஷேட் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பி இன்ட்ரசக்ஷன் சி பி இது தானே சி இது தானே இன்ட்ரசக்ஷன் என்ன அர்த்தம் ரெண்டுக்கும் இது ரெண்டுக்கும் காமனாக இருக்கிற பிளேஸ் இது தானே இப்போ இந்த காமன் பிளேஸை நம்ம ஷேட் பண்ணணும் ஷேட் பண்ணியாச்சா காமன் ப்ளேஸை நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் ஷேட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்தது என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஏ யூனியன் பி இன்ட்ரசக்ஷன் சி ஏவையும் பி இன்ட்ரசக்ஷன் சியையும் யூனியன் பண்ணணும் ஏ இது பி இன்ட்ரசக்ஷன் சி இங்கே ஷேட் பண்ணியிருக்கோம் ஆமாவா அப்போ ஏ ஃபுல்லாத்தையும் ப்ளஸ் இதையும் யூனியன் பண்ணணும் சேர்த்து ஏ பண்ணணும் பண்ணலாமா ஏ ஏ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஏ ஃபுல்லாக என்ன பண்ணிக்கிறோம் ஷேட் பண்ணிக்கிறோம் ஏ ஃபுல்லாத்தையும் நான் இப்போ ஷேட் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா ஏ ஃபுல்லாத்தையும் ஷேட் பண்ணிட்டேனா அப்போது ப்ளஸ் ஏ யூனியன் பண்ணணும் என்னத்தையும் யூனியன் பண்ணணும் பி இன்ட்ரசக்ஷன் சி அதாவது இதையும் சேர்த்துக்கணும் ஆமாவா இது இங்கே பாருங்கள் இங்கே ரிமைனிங் கொஞ்சம் இருக்குது இதையும் சேர்த்துக்கணும் அவ்வளோதான் இது ஈக்குவேஷன் ஒன் அடுத்தது ஈக்குவேஷன் டூ என்னென்னா பி ஏ யூனியன் பி ஏ யூனியன் சி இதில் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஏ யூனியன் பின்னா ஏவையும் பியையும் ஃபுல்லாத்தையுமே யூனியன் பண்ணணும் அதாவது சேர்த்துக்கணும் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஏவையும் சியையும் யூனியன் பண்ணணும் பண்ணலாமா ஏ ஏவையும் பியையும் என்ன பண்ணிட்டேன் யூனியன் பண்ணிட்டேன் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஏவையும் சியையும் ஏ ஃபுல்லாக பிக்கு போகக்கூடாது ஏவையும் சியும் தானே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஏவையும் சியையும் என்ன பண்ணியிருக்கேன் யூனியன் பண்ணியிருக்கேன் பண்ணிட்டேனா ஓகே இப்போது இந்த தேர்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஏ யூனியன் பி ஏ யூனியன் சி இது ரெண்டுக்குமே காமனாக வரதை கண்டுபிடிக்கணும் இது ஏ யூனியன் பி இது ஏ யூனியன் சி ரெண்டுக்கும் காமனாக எது இருக்குது பாருங்கள் பார்க்கலாம் பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு தெரியுதா ரெண்டுலேயுமே ஏ காமனாக இருக்குது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த குட்டி ஸ்பேஸும் காமனாக இருக்குது ஆமாம் தானே இது இந்த ஸ்பேஸ் பாருங்கள் இதுவும் காமனாக இருக்குது ஏ அண்ட் தென் இந்த குட்டி ஸ்பேஸ் இருக்குது இல்லை இந்த ஸ்பேஸும் என்னவாக இருக்குது காமனாக இருக்குது இப்போ நம்ம அது ரெண்டையும் தான் ஃபைனல் ஆன்சரில் ஷேட் ஓகே ஏவை ஃபுல்லாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போது ஷேட் பண்ண போகிறோம் ஏ ஃபுல்லாக ஷேட் பண்ணியாச்சு ஏ ஃபுல்லாக நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் ஷேட் பண்ணிட்டோம் ப்ளஸ் இந்த குட்டி ஸ்பேஸையும் என்ன பண்ணிட்டேன் ஷேட் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா நான் உங்களுக்கு ஷேட் பண்ணும்போது லைன் மாதிரி போட்டு ஷேட் பண்ணி காமிக்கிறேன் நீங்கள் அதை இப்படி திக்காக நல்லா இப்படி இப்படி ஷேட் பண்ணணும் ஓகேவா புரியுதா இப்போது ஈக்வேஷ் இது வந்து ஈக்குவேஷன் டூ அப்போ ஈக்குவேஷன் ஒன் இது ஈக்குவேஷன் டூ இங்கே இருக்குது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் இதுவும
கண்ணா அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது இப்போ வந்து கொஷின் நம்பர் ஃபோர் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இப்போ கொஷின் நம்பர் த்ரீ பார்க்கலாம் கொஷின் நம்பர் த்ரீயில் யூனியன் ஓவர் இன்ட்ரசக்ஷன் இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் பட் வென் டைக்ராம் கிடையாது இதெல்லாம் கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் எக்ஸுங்கிறது இன்டீஜர் எதுலேருந்து எது வரைக்கும் இருக்கிற இன்டீஜர்னால் மைனஸ் ஒன்னுக்கு அடுத்த இருக்கிறதுலேருந்து ஃபோர் வரைக்கும் அப்போ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஓகேவா ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இது ஏவோடது புரியுதா அடுத்தது பியோடதை இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பியோடதை பாருங்கள் பி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இதில் எக்ஸுங்கிறது ஹோல் நம்பர் எது வரைக்கும்னா ஃபைவ் வரைக்கும் ஜீரோலேருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் பி பி ஈக்குவல் டு செட் ஆஃப் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இது பியோட வேல்யூ ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க பாரு சி அப்படிங்கிறது ஒரு வேல்யூவாகவே கொடுத்துட்டாங்க இதை மூணையும் வச்சு இப்போ நான் எக்ஸாம்பிள் சம் போட்டோம் இல்லையா வெண்டைகிராம் போடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம் போட்டோம் இல்லையா கண்ணு பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் போட்டோம் அதே மாடல் அதில் வந்து நம்பர்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க இதில் கண்டிஷன்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் பொல்லம் அந்த சம் ஓகே டன் இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் அங்கே ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுத்துருந்ததை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா நான் செட் ஆஃப் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் செட் ஆஃப் எலமெண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டே இப்போ நம்ம இதை வந்து ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடையும் ரைட் ஹேண்ட் சைடையும் கண்டுபிடிச்சி ரெண்டு ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணணும் பி இன்ட்ரசக்ஷன் சி பி இன்ட்ரசக்ஷன் சிக்கு என்ன கண் பியையும் சிக்கும் காமனாக இருக்கிற எலமெண்ட் என்னென்னு பாருங்கள் ஜீரோ இருக்குது டூ இருக்குது த்ரீ இருக்குது ஃபோர் இருக்குது இதெல்லாம் தான் காமனாட்டாக இருக்குது ஓகேவா ஜீரோ டூ த்ரீ ஃபோர் என்னென்னா B பி இன்ட்ரசக்ஷன் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ டூ த்ரீ ஃபோர் இதெல்லாம் இருக்குது அடுத்தது ஏ இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஏ யூனியன் பி இன்ட்ரசக்ஷன் சி ஏ யூனியன் பி இன்ட்ரசக்ஷன் சி இப்போது இது ரெண்டு யூனியன் பண்ணணும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஏ இங்கே இருக்குது இதையும் பிஐயும் யூனியன் பண்ணணும் அப்போது என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த செட் அப்படியே வரும் இந்த செட்டில் இருக்கிறது ஏதோ இங்கேயும் இருக்குது ஸோ ஏங்கிற செட் என்ன வரும் அப்படியே வரும் என்னென்ன வரும்னா மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இது அப்படியே வரும் ஓகேவா புரியுதா டன் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ வந்து இது வந்து ஈக்குவேஷன் ஒன் அதாவது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடை இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஏ யூனியன் பி ஏ யூனியன் சி என்ன இருக்குது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஏ யூனியன் பி இருக்குது ப்ராக்கெட்டில் ஏ யூனியன் சி இருக்குது ஃபஸ்ட் நம்ம இது ரெண்டையும் என்ன பண்ண போகிறோம் கண்டுபிடிச்சிட்டு ரெண்டுக்கும் காமனாக இருக்கிறத இப்போ எடுத்து எழுத போகிறோம் ரைட்டா அப்போது ஏ யூனியன் பி ஏ யூனியன் பினா ஏவையும் பியையும் சேர்த்து எழுத போகிறோம் ஏ இங்கே இருக்குது பி இங்கே இருக்குது ரெண்டையும் சேர்த்து சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் என்னென்னா இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஆமாவா ஓகே அடுத்தது ஏ யூனியன் சி இது ரெண்டையும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஏ யூனியன் சினா ஏவையும் பி சியையும் யூனியன் பண்ண போகிறோம் ஏ இங்கே இருக்குது சி இங்கே இருக்குது ரெண்டையும் யூனியன் பண்ண பார்க்கலாம் என்ன வருது மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதெல்லாம் இங்கே இருக்குது எந்த நம்பரையுமே எந்த எலமெண்ட்டையுமே நம்ம விடாமல் கரெக்டாக போட்டுட்டோம் இப்போ மீதி ஆன்சரை நான் இந்த சைட் போடுறேன் ஓகேவா இங்கே போட போகிறோம் பாருங்கள் அடுத்தது என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டையும் என்ன பண்ணணும்னா இன்ட்ரசக்ஷன் பண்ணணும் அதுதான் இங்கே கண்டிஷனில் இருக்குது ஏ யூனியன் பி இன்ட்ரசக்ஷன் ஏ யூனியன் சி ரெண்டுக்கும் காமனாக இருக்கிறது என்னென்ன ஃபோர் காமனாக இல்லை மைனஸ் ஒன் காமனாக இல்லை மற்றது எல்லாமே பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் காமனாக இருக்குது சாரி ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் காமனாக இல்லை ஃபைவ் காமனாக இல்லை மீதி இருக்கிற எல்லாமே என்னவாக இருக்குது காமனாக இருக்குது இப்போ நம்ம இப்போ இங்கே என்ன எழுத போகிறோன்னா ஏ யூனியன் பி இன்ட்ரசக்ஷன் ஏ யூனியன் சி இதுக்கான ஆன்சர் செட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எதையாச்சா இது என்னது ஈக்குவேஷன் டூ இது ஈக்குவேஷன் டூ 
ஓகேவா இப்போ ஈக்குவேஷன் ஒன்னையும் ஈக்குவேஷன் டூவையும் நீ கம்பேர் பண்ணி பாரு இதுதான் ஈக்குவேஷன் ஒன் இது ஈக்குவேஷன் டூ கம்பேர் பண்ணி பாரு மைனஸ் ஒன்னுக்கு மைனஸ் ஒன் இருக்கு ஜீரோவுக்கு ஜீரோ இருக்கு ஒன்னுக்கு ஒன் இருக்கு டூ இருக்கு த்ரீ இருக்கு ஃபோர் இருக்கு அப்போ இது ரெண்டு ஈக்குவலா அப்போ இந்த கண்டிஷனும் என்னாச்சு வெரிஃபை ஆயாச்சு இந்த கண்டிஷனும் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ வெரிஃபை கடைசியாக ஃபைனல் ஆன்சராக நீ எழுதணும் வெரிஃபை ஏ யூனியன் பி இன்ட்ரசக்ஷன் சி ஈக்குவல் டு ஏ யூனியன் பி இன்ட்ரசக்ஷன் ஏ யூனியன் சி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகேம்மா கண்ணி இங்கே பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வந்து சம் நம்பர் டூ இருக்கு இல்லையா சம் நம்பர் டூ வந்து ஓகேவா ஹோம்ஒர்க் மாதிரி ஓகேவா பாருங்கள் இந்த சம் இந்த சம் ஜஸ்ட்டு வெரிஃபை த டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ்லா இது வந்து ஃபஸ்ட் இருக்கிறத பாரு யூனியன் ஓவர் இன்ட்ரசக்ஷன்லா இது வந்து இன்ட்ரசக்ஷன் ஓவர் யூனியன்லா இது வந்து இந்த சைடு பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா யூனியன் ஓவர் இன்ட்ரசக்ஷன் தான் இதுவும் இது இன்ட்ரசக்ஷன் ஓவர் யூனியன் அதாவது லெஃப்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடு கொடுத்துட்டாங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு நம்மளை வந்து ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் இங்கே இருக்கிறத வந்து நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கும் ஒன்றும் இல்லை கே கொடுத்துட்டாங்க எல் கொடுத்துட்டாங்க எம் கொடுத்துட்டாங்க இந்த கண்டிஷனை நம்ம கண்டுபிடிக்கும் ஓகேவா வெரிஃபை பண்ணணும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லாவை என்ன பண்ணணும் வெரிஃபை பண்ணணும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அதாவது இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் கே யூனியன் எல் இன்ட்ரசக்ஷன் எம்மும் கே யூனியன் எல் இன்ட்ரசக்ஷன் கே யூனியன் எம் இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அதே மாதிரி இது ரெண்டு இதில் ரெண்டில் இருக்கிற எலமெண்ட் இதில் வர ஆன்சருக்குள்ள ஒரு எலமெண்ட் செட் ஆஃப் எலமெண்ட் வருவில்ல அது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறது தான் வெரிஃபை டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா ஓகேவா அடுத்தது இங்கே கொடுத்துருக்கிறது என்ன ஒன்றும் இல்லைம்மா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் இது ஏ மைனஸ் பி ஏலேருந்து பியை மைனஸ் பண்ணுறது பியிலேருந்து இதெல்லாம் நான் எடுக்கவே இல்லைம்மா ஏ மைனஸ் பி இது வந்து நம்ம கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு அப்புறம் பார்ப்போம் இது வந்து டி மார்க்கன் லாவில் வரும் ஓகேவா வேன் டைக்ராமில் இருக்கிறத பார்த்துட்டு ஆன்சர் கண்டுபிடிப்போம் ஓகேவா இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ தேங்க்யூ ஸோ மச் வி வில் சி த நெக்ஸ்ட்